ஹாய் காய்ஸ் இந்த டுட்டோரியல் எபிசோடில் நாங்கள் பார்க்குற இருக்கிற விடயம் இந்த எல் டூ நைன் எயிட் டென் என்கிற இந்த டிசி மோட்டர் கண்ட்ரோலர் எப்படி நாங்கள் ஒரு ஆடினோட கனெக்ட் பண்ணி ஒன்று அல்லது ரெண்டு டிசி மோட்டர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறன்றதை பற்றி நாங்கள் இந்த டுட்டோரியல் எபிசோடில் பார்க்கலாம் முதலாவதாக இந்த எல் டூ நைன் எயிட் என் என்ற இந்த டிசி மோட்டர் கண்ட்ரோலரை பற்றி சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதில் உள்ள இந்த ஐசி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஹீட் சிங்கோடு சேர்ந்து இருக்கிற இந்த ஐசி வந்து எல் டூ நைன் எயிட் என் என்கிற நம்பருடைய ஐசி இந்த ஐசி மூலமாக நாங்கள் ட்ரெண்டு மோட்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவுட் ரீ ஃபோன்ற ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு மோட்டருக்குரிய கண்ட்ரோலும் இஞ்சல் சைட்டில் என்னொரு மோட்டருக்குரிய கண்ட்ரோலும் இருக்கும் இதில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை வந்து பன்னெண்டு வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை நாங்கள் இதுக்கு வழங்கணும் இந்த கண்ட்ரோலர் மூலமாக ட்ரெண்டு டிசி மோட்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஈச் டுவெல் வோல்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் உள்ள பெருமானம் உள்ள மேக்சிமம் பவர் உள்ள ட்ரெண்டு மோட்டர்ஸை ஒரே நேரத்தில் விதம் விதமாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது ஒன்று வலது பக்கம் சுற்றணும் மற்றது இல்ல பக்கம் சுற்றணுமா அல்லது என்ன டைம் கேட்ட மாதிரி அது மாறி மாறி சுற்றணும் அல்லது அதன் வேக கட்டுப்பாடுகள் அந்த விஷயங்களையும் இந்த மோட்டார் கண்ட்ரோலர் மூலமாக நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆடினோவுக்கு இப்போ நாங்கள் ஆடினோவுக்கு எப்படி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறன்றத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கண்ட்ரோலரில் ஐஎன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின் சொல்லி நாலு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு கனெக்ஷனையும் தான் இந்த ஆடினோவோடு நாங்கள் இப்போ இணைக்க போகிறோம் முதலாவது அந்த நாலு பின்னையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அந்த நாலு பின்னையும் ஆடினோவில் உள்ள ஏதாவது ஒரு நான்கு டிஜிட்டல் பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம் அது ட்ரெண்டில் இருந்து பதிமூன்று வரைக்குமான எந்த பின்களாகவும் இருக்கலாம் நான் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஆகிய நாலு பின்களில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஆடினோக்கான கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான பவர் சப்ளை அதாவது இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலரில் கொடுக்குற பவர் சப்ளை மூலமாக தான் இந்த பவர் சப்ளையில் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ண பண்ண போகிற இந்த ட்ரெண்டு மோட்டர்ஸ் அல்லது ஒரு மோட்டருக்கான வேலை செய்கிறதுக்கான வோல்டேஜ் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் நாங்கள் பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய பின்கள் வந்து இந்த பன்னெண்டு வோல்டேஜ் என்ற இந்த பின்னும் கிரவுண்ட் என்ற பின்னிலையும் நாங்கள் இதுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணுவோம் கிரவுண்ட் பின்னை கனெக்ட் பண்ணுறேன் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் பின்னை கனெக்ட் பண்ணுறேன் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் என் டேக்கில் நீங்கள் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் தான் கொடுக்கணும் வந்து கட்டாயம் இல்லை ஆறு வோல்டேஜில் ஏழு வோல்டேஜ் எட்டு வோல்டேஜில் வேலை செய்கிற மோட்டராக இருந்தாலும் ஏழு வோல்டேஜ் அல்லது எட்டு வோல்டேஜ் நீங்கள் குடிக்க கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது இங்கே சப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் அளவு பன்னெண்டு வோல்டேஜை விட கூடாமல் இருக்கிறது நல்லது இப்பொழுது இந்த கண்ட்ரோலருக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்குது பார்ப்போம் எத்தனை வோல்டேஜ் நாங்கள் இப்போ சப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் என்றது செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏழு தசம் மூன்று எட்டு வோல்டேஜ் இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலருக்கு நான் சப்ளை பண்ண போ சப் சப்ளை பண்ணி கொண்டிருக்கேன் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மூன்றாவதாக என்னோடய பின் இருக்கும் அந்த பின்னில் வந்து பின் பக்கமாக ஃபைவ் வோல்டேஜ்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு இது அந்த அர்த்தம் வந்து இதுக்கு நீங்கள் ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொடுக்கணுன்றது அர்த்தம் இல்லை இப்போ நீங்கள் சப்ளை பண்ணுற இந்த வோல்டேஜ்லேயே இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலரில் உள்ள இந்த ஐசி வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வோல்டேஜ் வந்து பிரித்து கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்குது அது ஃபைவ் வோல்டேஜாக கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு இதில் இருந்து நீங்கள் அந்த இதில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்கன்னு சொன்னால் இதில் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் கூறிய சின்ன வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசியில் இருந்து உருவாக்க ரெகுலேட் பண்ணி வர்ற ஃபைவ் வோல்டேஜை நீங்கள் வெளியில் எடுக்கணும் அண்டு போனிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதிலேருந்து நீங்கள் ட்ரோ பண்ணி கொள்ளல
இப்போ இந்த பின்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் வருதுன்றது செக் பண்ணி பார்ப்போம் சரியா ஐந்து வோல்டேஜ் அவுட் புட் பந்து வந்து இருக்குது ஸோ இதை நாங்கள் யாருக்கும் வழங்க பண்ண அவசியம் இல்லை தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்பொழுது இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலருக்கு நாங்கள் ஒரு டிசி மோட்டரை கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் இதில் இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலரில் டிசி மோட்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்குற ட்ரெண்டு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒன்றில் நீங்கள் ஒரு மோட்டரை இந்த கனெக்ஷன்லையும் இரண்டாவது மோட்டரை இந்த கனெக்ஷன்லையும் கொடுத்து ரெண்டு மோட்டரையும் விதம் விதமாக நாங்கள் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு மோட்டர் தான் நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீங்க என்றாலும் நீங்கள் இது முதலாவது அவுட் புட் ஒன் டூ இஞ்சி இருக்குது அவுட் புட் த்ரீ ஃபோர் இஞ்சி இருக்குது ஸோ நீங்கள் நாங்கள் இப்போ ஒரு மோட்டரை இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படியா ஒரு மோட்டரை இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஆடினோட இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலரை கனெக்ட் பண்ணிக்கல நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷ் விடயம் என்னன்னு சொல்ல சொன்னால் இந்த ஆடினோவுக்கு நாங்கள் ஒரு பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் அதே நேரத்தில் கண்ட்ரோலருக்கு வேறு ஒரு பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் இதில் உள்ள இந்த வோல்டேஜ் லெவலும் இந்த வோல்டேஜ் லெவலும் வந்து வேறுபடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அந்த சான்சஸை குறைச்சி ஒரே மாதிரியாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்ல சொன்னால் இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலரில் உள்ள ஐம் கிரௌண்டையும் இந்த ஆடினோவில் இருக்கிற கிரவுண்டையும் ஒன்றாக இணைக்க வேணும் இப்படி இணைச்சா மட்டுமே இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலர் சரியான கண்ட்ரோலுக்காக வேலை செய்யும் இல்லாவிட்டால் அவருடைய தொலைப்பாடுகளில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறத நீங்களாகவே கவனித்து பார்க்கலாம் இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலரில் உள்ள கிரவுண்ட் பின்னையும் இந்த ஆடினோவில் உள்ள கிரவுண்ட் பின்னையும் கட்டாயமாக நீங்கள் இணைக்க வேணும் இந்த ஆடினோவுக்கு நாங்கள் எப்படி ஆடினோ ஐடி மூலமாக கோடிங் எழுதுறது அந்த கோடிங் மூலமாக இந்த டிசி மோட்டரை எப்படி ரொட்டேஷனை டேர்ன் பண்ணலாம் வலது சொல்லியாக சுத்த பண்ணலாமா அல்லது இடஞ் சொல்லியாக சுத்த பண்ணலாமான்ற விஷயங்களை எப்படி நாங்கள் கோடிங் மூலமாக எழுதுறதுன்றத இந்த அடுத்த வர்ற செக்மெண்டில் பார்க்கலாம் இந்த கோடிங் எழுதிக்கல இதில் நாங்கள் ஆடியோவில் ஆடினோவிலிருந்து இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலருக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற பின்ஸ் வந்து ஏழு ஆறு ஐந்து நாலு என்ற இந்த டிஜிட்டல் பின்ஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் உள்ள பின்ஸ் ஐஎன் ஒன் ஐஎன் டூ ஐஎன் த்ரீ ஐஎன் ஃபோர் ஆகிய நாலு பின்ஸும் வந்து முறையே ஐஎன் ஒன்றது ஏழாம் நம்பர் ஆடினோ டிஜிட்டல் பின்னுக்கும் ஐஎன் டூ ஆறாம் நம்பர் ஆடினோ டிஜிட்டல் பின் அதே மாதிரி த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் என்ற அந்த பின்கள் ஒழுங்குமாற நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நாங்கள் ஆடினோ கோடிங்கில் கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதன் பேர்களையும் ஐஎன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ற பேர்லையும் பதிவு செஞ்சுருக்கிறோம் இன்டீஜராக ஒரு மாதிரியாக கொடுத்துட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை தான் நாங்கள் இந்த இந்த பகுதியில் சுட்டி காட்டியிருக்கோம் அடுத்தது செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஐஎன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது இந்த ஏழு ஆறு ஐந்து நாலு என்ற டிஜிட்டல் பின்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பின்ஸ் வந்து அவுட்புட் பின்னாக வேலை செய்யணுமன்றத குறிப்பிடுறதுக்காக தான் இந்த செட்டப்பில் வந்து பின் மோட் என்று குறிப்பிட்டு இது ஐஎன் ஒன்றது அவுட்புட்டாக தொழிற்பட போகுது ஐஎன் டூன்றது அவுட்புட் அதே மாதிரி ஐஎன் த்ரீ அவுட்புட் ஐஎன் ஃபோர் அவுட்புட்ன்றதை குறிப்பிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே இந்த லூப் என்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் 
இப்போ இந்த மோட்டர் வந்து எந்த பக்கத்தால் சுழலோணும் என்ற விஷயங்களை வந்து நாங்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறோம் இதில் பார்த்தால் டிஜிட்டல் ரைட் ஐஎன் ஒன் டூ என்றது வந்து ஒரு மோட்டருக்குரியதாக இருக்கு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கு அதே மாதிரி ஐஎன் த்ரீ ஃபோர்ன்றது இன்னொரு மோட்டருக்குரிய ஃபங்க்ஷனாக இருக்கு அந்த ஐஎன் ஒன்னும் டூவும் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஹை லோ என்றது வந்து இதுக்கான பிளஸ் வோல்டேஜ் மைனஸ் வோல்டேஜ்ன்றது குறிப்பிடுறதா இருக்கு ஒரு மோட்டர் வந்து ஒரு சைட்ல பிளஸ்ஸும் மெட் சைட்ல மைனஸும் கொடுக்கல வளஞ்சுழியா சுத்துறதா இருந்தா அதே இதுக்கு நாங்க அந்த முதல் பிளஸ் கொடுத்த இடத்துல மைனஸ் கொடுத்து மைனஸ் கொடுத்த இடத்துல பிளஸ் மாத்தி கொடுத்தோம் சொல்லுச்சுனா அது தற்பொழுது இடைஞ்சுழியா சுட்டக்கூடியதா இருக்கும் அந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி தான் இந்த இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலர் கூடிய கோடிங்கும் வந்து நாங்கள் எழுதுவோம் அதாவது ஐஎன் ஒன் டூன்றது ஒரு சைட்ல உள்ள மோட்டர் இருக்கும் ஐஎன் த்ரீ ஃபோர்ன்றது அடுத்த சைட்ல உள்ள மோட்டர் கூடியதா இருக்கும் இப்பொழுது ஐஎன் ஒன் டூ இப்போ ஒரு மோட்டர் தான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணி நாங்கள் செக் பண்ணி பா காட்டப்படுறதுக்காக ஐஎன் ஒன் டூவில் மட்டுமே இப்போ நாங்கள் கன்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இந்த ஐஎன் ஒன் டூவில் ஐஎன் ஒன்னுக்கு நான் இப்போ ஹை கொடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி ஐஎன் டூக்கு வந்து நான் இப்பொழுது லோ கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த ஆடினோவுக்கு வந்து என்ன மாதிரி சுட்ட போகுது என்றதை இப்போ நாங்கள் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஆடினோக்கான போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று செலக்ட் ஆகிருக்கு கம்போர்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்பொழுது நான் இதை வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா இந்த மோட்டர் வளஞ்சுழியா இங்கால் பக்கம் நோக்கி ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு இருக்குது நீங்கள் அதை அனுப்பலாம் இப்போ இது இந்த கண்ட்ரோலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இடஞ்சுழியா சுற்ற வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாமன்றது பார்க்கலாம் இப்போ ஹை என்றுங்கிறத வந்து லோ அண்டம் லோ அண்ட் இருக்கிறது ஹை அண்டம் மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ என்ன செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இடஞ்சுழியா சுற்றுது ஸோ இப்படி தான் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஒரு இதே மாதிரி இந்த ட்ரெண்டு முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இது ட்ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு கோடி ஸோ ட்ரெண்டு மோட்டரையும் விதம் விதமாக நீங்கள் அதில் ரொட்டேஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ இந்த இதுக்கு ஒரு சின்ன கோடி ஒன்று எழுதி பார்ப்போம் அதாவது ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸுக்கு இடஞ்சுழியாகவும் த்ரீ செகண்ட்ஸுக்கு வளஞ்சுழியாகவும் சுற்றுற மாதிரி ஒரு சின்ன கோடி வந்து நாங்கள் இப்போ எழுதி பார்க்க போகிறோம் தேவையில்லை ஒரு மோட்டர்னுடைய இந்த ஒன்றை ரிமூவ் பண்ணுறேன் டிலே ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு மூன்று செகண்டுக்கு நாங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்ன்றபடியாக த்ரீ தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் டிரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஹாய் அடுத்தது லோ இப்போ இந்த கோடிங்க நாங்கள் அப்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் மூன்று செகண்டுக்கு ஒருக்கா என்னோட டிரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ நாங்கள் கோடிங்கில் எப்படி நாங்கள் கொடுக்குறோமோ அதுபடிதான் என்னுடைய டிரெக்ஷனும் வந்து அமையும் இந்த டிசி கண்ட்ரோலர் மூலமா என்னோட ஃபங்க்ஷன் இருக்கு என்ன மாதிரி சொன்னா இந்த டிசி கண்ட்ரோலர் டிசி கண்ட்ரோலர் மூலமாக நாங்கள் இந்த மோட்டருக்குரிய ஸ்பீடையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது இந்த மோட்டர் இருந்தால் ஆர்பிஎம் ஸ்பீடாக சுற்றுதா கொஞ்சமாக சுற்றணுமா கொஞ்சம் ஸ்பீடுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டணுமா என்ற விஷயங்களையும் நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த அந்த மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஆடினோ வயரிங் அது நேரத்தில் கோடிங் எப்படி செய்கிற என்றதை அடுத்த எபிசோடில் நாங்கள் பார்க்கலாம் குட் லாக் பாய் பாய்